সো আমরা একটা নতুন কনসেপ্ট শিখব সেটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ অর যেগুলোকে বলা হয় পাস বাই ভ্যালু অর এই ডেটাগুলোকে বলা হয় ইমিউটেবল এন্ড দেন নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ যেগুলো পাস বাই রেফারেন্স অর বলা হয় মিউটেবল ওয়েল শুরু করা যাক সো জাভা স্ক্রিপ্টের যে ডেটা টাইপগুলো আছে সেগুলো যদি এখানে লেখা আছে আবার যদি বলি নাম্বার স্ট্রিং বুলিয়ান নাল আনডিফাইন সিম্বল অ্যান্ড অবজেক্ট সো এই প্রথম ছয়টা এগুলো হচ্ছে প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ অ্যান্ড লাস্টের অবজেক্ট এটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ একটু যদি মনে করে দেখেন অবজেক্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট হয় এই ডেটা টাইপগুলো দিয়েই কারণ অবজেক্টের ভিতরে যা রাখি তা কিন্তু এই ডেটা টাইপগুলাই সো আমি যদি একটু বুঝাই আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি কেন এই ডেটা টাইপগুলোকে প্রিমিটিভ বলা হয় আমি শুধু নাম্বার দিয়ে বুঝাই আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সাপোজ লেট নাম ইকুয়ালস টু ওয়ান অ্যান্ড যদি আমি মেমোরিতে কিভাবে ডেটাটা রাখা হয় সেটা যদি আমি চিন্তা করি অ্যাকচুয়ালি মেমোরিতে যেটা করা হয় নাম নামের একটা মান লিখে ফেলেছি নাম এই নামের একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় অ্যান্ড দেন এটা মেমোরির কোনো একটা অ্যাড্রেসে কোনো একটা লোকেশানে পয়েন্ট করে থাকে যেখানে ওয়ান এই ভ্যালুটা আছে এখন যদি আমি নাম আর একটা ভ্যারিয়েবল নেই লেট নাম টু ইকুয়ালস টু নাম বলি তার মানে আপনি বুঝতেই পারছেন নাম টুতে আবার এই ওয়ান স্টোর হয়েছে এইটা কিভাবে থাকে ওয়াল আমি যদি নাম টু বলি নাম টুও মেমোরি লোকেশানে অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা অ্যাড্রেসে লোকেট করে আছে বা কোনো একটা অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করে আছে যেখানে এই ওয়ান ভ্যালুটা আছে ওয়াল এখন পর্যন্ত তো সিম্পল ইয়াস এখানে কোনো কনফিউশনের কিছু নেই মানে এটাই তো হবে রাইট সো এটা একটা ওয়ান আলাদা এটা একটা ওয়ান আলাদা এখন আমার যদি নাম ওয়ানের ভ্যালুকে আমি চেঞ্জ করে এইটার পরে আমি যদি নাম ওয়ানের ভ্যালুকে চেঞ্জ করে টু বানাই কি হবে ওয়াল এই অবস্থায় এটা জাস্ট আমি যদি একবার উপরে নিয়ে যাই এখানে রেখে দেই ফর নাও অ্যান্ড এইটা এখানে রেখে দেই ওয়াল এই অবস্থায় যেটা হবে নাম এই যে নতুন করে আমি ডিক্লেয়ার করলাম বা নতুন করে কোনো একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করলাম নাম এই ভ্যারিয়েবলটা আর একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হবে অ্যান্ড নতুন ভ্যারিয়েবলটা অ্যাকচুয়ালি মেমোরি লোকেশানের কোনো একটা জায়গায় পয়েন্ট করে আছে যেটাতে এই টু ভ্যালুটা স্টোর করে সো তার মানে হচ্ছে আর একটা নতুন ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হয়েছে যেই যেই ভ্যারিয়েবলটা মেমোরির কোনো একটা লোকেশানে যেখানে এই টু স্টোর করা সেইটাতে পয়েন্ট করে আছে ডিফারেন্স কি আমি নাম ওয়ান এখানে ওয়ান দিয়েছি নাম টু ইকুয়ালস টু নাম টু দিয়েছি ও কিন্তু এই নাম ওয়ানের যেই অ্যাড্রেস বা লোকেশান সেখানে পয়েন্ট করে নেই ওর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি নতুন করে ওয়ান এটা অ্যাসাইন হয়েছে আমি যদি এখানে কনসোল করি আমি যদি আপনাকে দেখাই কনসোল ডট লগ অ্যান্ড নাম এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সরি এটার ভ্যালু হচ্ছে নাম অ্যান্ড দেন এইখানে যদি আমি এসে কনসোল করি কনসোল ডট লগ নাম টু এইটার ভ্যালু হচ্ছে নাম টু অ্যান্ড দেন এখানে এসে আবার যদি কনসোল করি কনসোল করি নাম এই ভ্যালুটা দেন আবার যদি নাম টুকে কনসোল করি সো প্রথমবার নাম ওয়ান ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড কনসোল হবে ওয়ান দেন নাম টু ইকুয়ালস টু ওয়ান আমি বলেছি তার মানে নতুন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার হয় সেটার মধ্যে ওয়ান বা সেটা ওয়ান কোনো একটা মেমোরি লোকেশানে ওয়ান এই নাম্বারটাকে পয়েন্ট করে থাকে সো নাম টু হচ্ছে নাম টু বা ওয়ান অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে নাম এই ভ্যালুটাকে বা এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমি আপডেট করে টু বানিয়েছি সো এখন যখন আমি প্রিন্ট করব নামের ভ্যালু হবে টু বাট নাম টু স্টিল ওয়ান থেকে যাবে সো সিম্পলি দেখাই আমি যদি রিলোড করি সো নাম ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান নাম টু এর ভ্যালু ওয়ান নাম টু নাম আবার এখানে এসে টু হয়ে গেছে কারণ ভ্যালু আপডেট করেছি আমি অ্যান্ড নাম টু স্টিল আগের টাইপ সো এখন পর্যন্ত আমি জানি বুঝতে পারিনি ডিফারেন্সটা কি সো এখন যদি আমি অবজেক্টে যাই সো অবজেক্টে যদি আমি যাই একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি আমি কনস্ট্যান্ট পার্সন ইকুয়ালস টু অ্যান্ড পার্সনের নেম দিই নেমের মধ্যে আমি যদি দেই জন ডো সিম্পল একটা সিম্পলি 
একটা পারসন এন্ড এটার নাম দেই পারসন 1 সো এইটা মেমোরিতে কিভাবে থাকে ওয়েল নাম তো আমি দেখিয়েছি ডাইরেক্ট কোন একটা মেমরি লোকেশনের যেখানে এই নাম্বারটা স্টোর করা সেই মেমরি লোকেশনকে পয়েন্ট করে আছে অর আপনি মেমরি লোকেশন ভুলে যান ও सिंपली নাম 2 হোল্ড করে থাকে নাম এই 2 এই ভ্যালুটাকে হোল্ড করে থাকে বাট অবজেক্ট যখন ডিক্লেয়ার করি অবজেক্ট আসলে সেটা করে না অবজেক্টের ভিতরে মাল্টিপল প্রপার্টি থাকে এই মাল্টিপল প্রপার্টি মেমরির মাল্টিপল জায়গায় থাকতে পারে সো অবজেক্ট যেটা করে এই মাল্টিপল জায়গার অ্যাড্রেসগুলো সে স্টোর করে রাখে আমি सिंपली দেখাই পারসন 1 যেটা করে ও হচ্ছে মেমরিতে কোন একটা অ্যাড্রেস সো অ্যাড্রেসটা হতে পারে 0017 এন্ড এই অ্যাড্রেসটাতে পয়েন্ট করে আছে এন্ড এই অ্যাড্রেসটা অ্যাকচুয়ালি যে ভেরিয়েবলগুলো ভিতরে সেগুলোকে পয়েন্ট করে থাকে সো अगेन আমি একটা অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করে আছি এটা কোনো ভ্যালু হোল্ড করছে না এটা আসলে অন্যান্য যে প্রপার্টিগুলো সেগুলোকে হোল্ড করছে এখন ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন আমি যখন নাম 2 আপডেট করেছি নাম 1 আপডেট করেছি তখন নাম 2 কিন্তু আপডেট হয়নি লাস্ট টাইম আমরা দেখেছি বাট এখন যদি আমি পারসন 2 বানাই কনস্ট্যান্ট পারসন 2 সরি একসাথে ইকুয়ালস টু পারসন 1 সো পারসন 2 যেটা করেছে ও কিন্তু সেম ভ্যালু নেয়নি ও অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাড্রেস টেস্ট করেছে দ্যাট ইজ ভিতরে ভিতরে এইটা হয়েছে পারসন 2 সেম অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করে আছে সেম ভ্যালুতে না সেম অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করে আছে সো আমি যদি একটা জিনিস চেক করি কনসোল ডট লগ এন্ড পারসন 1 ইকুয়ালস টু ইকুয়ালস টু ইকুয়ালস টু পারসন 2 এন্টার আমি যদি রিলোড দেই ট্রু কেন পারসন 1 এর ভ্যালু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলা না পারসন 1 এর ভ্যালু হচ্ছে এই অ্যাড্রেসটা and person 2 এর ভ্যালু হচ্ছে এই অ্যাড্রেসটা এই জন্য যখন ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু দিচ্ছি সে ট্রু রিটার্ন করছে এখন পর্যন্ত আপনি ভাবছেন ওকে আমি জাস্ট সেম ভেরিয়েবলটা অ্যাসাইন করলাম এই জন্যই হয়তো সেম আমি যদি পারসন 2 তে অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা না করে আমি যদি নেক্সট লাইনে দেই এটা কমেন্ট করি সেমটাই যদি কপি করে নিয়ে আসি সো সেম জিনিস কিন্তু সেম ডেটা সো এখন পারসন 2 অ্যাকচুয়ালি যেটা হলো সে আরো একটা মেমরি লোকেশনে বা মেমরি অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করেছে সেটা হতে পারে 008 এখন যদি আমি রিলোড দেই দেখতে পারবেন ফলস কিন্তু নামের ক্ষেত্রে আমি যখন কম্পেয়ার করব যতক্ষণ পর্যন্ত নাম 1 এর ভ্যালু 1 আমি যদি আরেকবার রিপিট করি আরেকবার যাই এইটা যদি ওপেন করি আমি সো এইটা রাখ পর্যন্ত আমি ভ্যালু চেঞ্জ করা রাখ পর্যন্ত আমি যদি এগুলো সব কমেন্ট করে রাখি কমেন্ট করে রাখি এন্ড কনসোলটা কমেন্ট করে রাখি चेंज कर आग पर चुनता हूँ मैं जो दी कंसोल डॉट लॉग नाम वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू नाम टू बोली रिलोड दे अमी कौन एक टा मिस्टेक करे ची कंसोल डॉट लॉग एक टाटे एक हाँ दिए रखे ची सो नाम वन ओके अमी ये टा भूल पड़े नाम वन ना सो अमी जो दी सेव करी अमी रिलोड दे शे ट्र नाम वन एर वैल्यू ऐसा है ना करे शुद्ध वन दिताम ताऊ किन्तु शे ट्रू रिटर्न कर बे सो so, उरा जोखन कंपेयर करे प्रिमिटिव डेटा टाइप गुला जोखन कंपेयर करे तारा वैल्यू दिए डायरेक्ट कंपेयर करे आर आमार जी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप गुला शे गुला एक्चुअली ये एड्रेस लोकेशन दे कंपेयर कर चे सो so, ए যেটা হয় অ্যাকচুয়ালি ভিতরে ভিতরে আরেকটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে এবং ওই ভেরিয়েবলটা নতুন ভ্যালুটার দিকে পয়েন্ট করে রাখে বাট নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে জিনিসটা সেটা হয় না নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ অ্যাকচুয়ালি কোন একটা অ্যাড্রেসে পয়েন্ট করে থাকে দেন ওই অ্যাড্রেসের ভিতরে চেঞ্জ হয় সো এই জন্য নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপকে বলা হয় মিউটেবল এখন এটা কি প্রবলেম ক্রিয়েট করে আমার এটা জানার দরকার কি একটা তো প্রবলেম দেখলাম যে আমি কম্পেয়ার করতে যে ধরা খেয়েছি কম্পেয়ার করতে পারিনি সেটা আরো একটা ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে অবজেক্ট কম্পেয়ার করব আমরা ফর নাও এইটুকু বন্ধ আর এইটুকু জাস্ট ওপেন করে দেই আবার সো পারসন 1 পারসন 2 সো পারসন 1 পারসন 2 এটা অফ করে দেই এন্ড আর কিছু না সো আমি পারসন 1 পারসন 2 ইকুয়ালস টু আবার পারসন 1 রাখি সো 
এই অবস্থায় আমি যদি কনসোল করি কনসোল ডট লগ এটার নাম দেই বিফোর আপডেটিং এন্ড এখানে আমি পারসন 1 দিচ্ছি পারসন 2 দিচ্ছি সো আমি যদি রিলোড দেই বিফোর আপডেটিং আমার পারসন 1 প্রথমটা সেটা হচ্ছে নেম তার ভিতরে জন ডো এন্ড পরেরটাও তার ভিতরে নেম হচ্ছে জন ডো কোনো প্রবলেম নেই আমি যখন এখানে করেছিলাম নাম টু যখন আপডেট করেছি নাম 1 কিন্তু আপডেট হয়নি বাট এখানে যদি আমি আপডেট করি পারসন 2 কে ধরে পারসন 2 ডট নেম ইকুয়ালস টু আমি যদি বলি এডি এন এন আদনান এন্ড এখন যদি করি আফটার আপডেটিং সো এখন যদি আফটার আপডেটে দেখি আমি দুটা অবজেক্টই চেঞ্জ হয়ে গেছে সো ইউ সি এই জিনিসটা যদি আমরা না জানি এখানে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে আমি सिंपली অ্যাসাইন করব দেন এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এইখানে একটা প্রবলেম কারণ হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট বা প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ ছাড়া বাকি সবকিছু পাস বাই রেফারেন্স হয় অ্যাকচুয়ালি একটা রেফারেন্স পাস হয় এন্ড প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ হচ্ছে পাস বাই ভ্যালু আমি যখন এইখানে নাম 2 এর মধ্যে এন্ড এটাতে যদি যাই অনেক কিছু লিখে ফেলেছি সো কনফিউশন হয়ে গেছে এন্ড এটা তো চেঞ্জ করে ফেলেছি এটা যদি নাম বলি এন্ড নাম যদি এখানে ডিক্লেয়ার করি এটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুটা পাস হয়েছে নট কোনো অ্যাড্রেস বাট এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল অ্যাড্রেসটা পাস হয়েছিল সো এই জন্যই পাস বাই ভ্যালু পাস বাই রেফারেন্স এন্ড প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ এগুলো এগুলোকে যখন আমরা পাস করি বা অন্য কোথাও অ্যাসাইন করি পাস বাই ভ্যালু হয় দ্যাট ইজ শুধু ভ্যালুটা পাস হয় বাট নন প্রিমিটিভের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রেফারেন্সটা পাস হয়েছে অ্যান্ড এগুলো ইমিউটেবল আমি বলেছি সো এগুলোর ভিতরে চেঞ্জ হবে না সো আমি যদি নতুন কোনোটা অ্যাসাইন করি আর একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার হবে ডিক্লেয়ার হয়ে সেখানে চেঞ্জ হবে বাট এই ডেটা টাইপগুলোতে আমি দেখেছি এটা যখন এটা ইকুয়ালস টু করেছি দ্যাট ইজ পার্সেন টু ইকুয়ালস টু যখন পার্সেন ওয়ান করেছি পার্সেন টু কে চেঞ্জ করার সাথে সাথে পার্সেন ওয়ানও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে দেখতে পারবেন দুটাই এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এটার আরও একটা কেস যদি আমি দেখাই কোথায় প্রবলেম ক্রিয়েট করবে সো আমি একটা ফাংশন লিখি ফাংশন আপডেট পার্সন অ্যান্ড আমি যদি পার্সনটাকে খুলে দেই আবার পার্সন ওয়ানটাকে খুলে দেই জাস্ট ওপেন করে রাখি এটা নিচে নিয়ে আসি উপরে টুকু ফেলে দেই এইটুকু পর্যন্ত ফেলে দেই সো ক্লিনার অ্যান্ড আমি পার্সন ওয়ান ডিক্লেয়ার করলাম আপডেট পার্সন নেই একটা ফাংশন এখানে আমি পার্সন পাস করি অ্যান্ড এখানে যেটা করি আমরা আসলে পার্সনের নামটা আপডেট করি আমরা সো আমরা যদি বলি পার্সন ডট নেম ইকুয়ালস টু নিউ নেম সো আমি যদি কনসোল করি কনসোল ডট লগ ওর এই জিনিসটা নিচে নিয়ে আসি ফাংশানটা উপরেই থাক অ্যান্ড এগুলো নিচে কাজ করি আমি সো কনসোল ডট লগ বিফোর আপডেট এখানে যদি আমি পার্সন ওয়ান প্রিন্ট করি অ্যান্ড দেন এই ফাংশানটাকে আমি কল দিব আপডেট পার্সন নেম অ্যান্ড এইখানে পার্সন ওয়ান পাস করব দেন আপডেট আফটার আপডেট পার্সন ওয়ান সো আমি যখন এই ফাংশানটাতে পাস করেছি এই অবজেক্টটা এটা অ্যাকচুয়ালি পাস বাই রেফারেন্স হয়েছে সো যখন পাস বাই রেফারেন্স হয়েছে এবং এটার ভিতরে যখন আমি কোনো একটা কিছু চেঞ্জ করে দিব এটা কিন্তু আমার রিয়েল অবজেক্টটা যেটা বাইরে ছিল সেটার উপরে আপডেট করে ফেলবে আমি যদি দেখাই আপনাদের রিলোড করি বিফোর আপডেট আমার এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটার ভ্যালু ছিল জন্ডো দেন ফাংশনের ভিতরে যখন চেঞ্জ করেছি এই অবজেক্টটার ভ্যালু বের হয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু বাইরে কোনো কিছুই করিনি সিম্পলি এইটার ভিতরে ডিরেক্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা করেছি পার্সন ওয়ানের রেফারেন্স পাস করে দিয়েছি ওই রেফারেন্স ধরে ভ্যালুটা চেঞ্জ করেছে সেম জিনিসটা আমি যদি কোনো একটা প্রিমিটিভ ডেটা টাইপের জন্য করি সেটা হচ্ছে আমি যদি সিম্পলি এখানেই লিখে ফেলি আপডেট ভ্যালু সো এখানে যদি আমি দেই নাম অ্যান্ড নাম ইকুয়ালস টু টু আমি যেটা করছি আমি এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ধরি আর লেট ধরি লেট নাম ইকুয়ালস টু ফাইভ 
and then before update I mean to the number value print query and a function is the pass query namta after update number value key third way so I mean a con jokon kurchi it act a primitive data type it has a con pass kurchi it actually pass by value hoche it a function that the num a reference to ashini it can ask a five number task I mean you take a better I mean a num it a change column the holy key by the change hoi kina I'm usually safe day reload day that can I might update corrupt for you can to change why me can to be thorough into number value change where I get to I'm usually it a console for it that high console dot log inside function and it can do yummy number print query so function and better can take a value to but by the still same current army कोनो reference pass कोरी नी, आमी just direct value टा pass कोरे छी, आमी जोदी आर एक बार उपरे जे repeat कोरी, ए concept जा हुन clear होबे, ना होले किन्दो data नी आमना खुब पैरा खाबो, भूल जीनिश pass कोरे दिबो, भूल जागा update कोरबो, then खुजे हो पापना क्या नो एटा होच्छे, एगुला होच्छे javascript and immutable concept of policy actually memory location not like a variable create high abong she not on value to the point for it okay but non primitive data type jeta kore shake on a value pass na kore shake a reference pass kore day that needs a reference pass kore day so talk on johan we reference to program economic each update kori sheta original value the original j variable to chilo shake an update where jay karo sheta already at a reference sheta kono value na and egula mutable that is changeable so i guess primitive data type ba pass by value mainly apna je jinish ta concept ta bojha lagbe seta hocche pass by value pass by reference so jokhon amra kothao pass korbo data jeno ei concept ta jokhon clear hoben tahole ei jhamela tai porben na so array ki hoy well array is actually a type of object ami age dekhechi but pore eta abar kono ekta video te भेंगे देखा बो क्या नो इज एरे अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सो एरे जो भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होय तार माने एरे मुंथ हो छे पास बाय रेफरेंस कांसेप्ट आछे आर आमी तो बोले छी जे एई डेटा टाइप गुला छारा बाकी सब किछुई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप गुला सब पास बाय रेफरेंस सो ए वीडियो टा ए पर्यंतई सबाई के धन्यवाद